हेलो गाइस सोइल मैकेनिक्स की दो यूनिट कंप्लीट हो गई है यूनिट नंबर फर्स्ट कौन सी थी यूनिट नंबर फर्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल ओके और जो सेकंड यूनिट थी वो क्या थी क्लासिफिकेशन सोइल आई थिंक ओके आप देख लो प्लेलिस्ट में जाकर के क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल ये दोनों यूनिट्स फिनिश हो गई है आप प्लेलिस्ट में वीडियोस में तो मत देखा करो वीडियोस में तो क्या है कि कौन से लेक्चर उल्टे सीधे लेक्चर्स डले हुए हैं जो भी चीज़ आपको देखनी है आप प्लेलिस्ट में जाया करो सब्जेक्ट वाइज तो उसमें मिल जाएगी क्योंकि जो भी वहाँ पर अपलोड हो रहे हैं उतने आधी पढ़ दी भी अपलोड हो रही है कुछ कुछ उसके हिसाब से सारे कुछ अपलोड हो जाएगी ओके नाव वी स्टार्टिंग यूनिट नंबर थर्ड इज इफेक्टिव स्ट्रेसेज अब देखो ये आगे जो भी यूनिट्स चलेंगे ना उनका आप ये नंबरिंग मत देना क्योंकि नंबरिंग क्या है सब में उल्टे सीधे डली हुई है किसी में नंबरिंग कैसे है किसी में कैसे आप क्या है सलेबस के ऊपर थोड़ा ये जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करना ओके ये थर्ड है इफेक्टिव स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है का सोइल की जो भी ग्रेन्स रहेंगी उनके ऊपर आपका हमेशा स्ट्रेस लगेगा स्ट्रेस क्या होता है स्ट्रेस होता है लोड अपॉन एरिया ठीक है तो देखो जो टोटल स्ट्रेस लगेगा हमेशा आपकी जो सोइल की ग्रेन्स रहेंगी उनके ऊपर जो टोटल लोड लगेगा वो कहाँ कौन कौन सा दो तरीके का लोड लगता है ओके देखो कौन कौन सा लगेगा टोटल उसको हम बोल देते हैं दो तरीके का लोड होता है मान लेते हैं ए प्लस बी ओके उसको आप दोनों को ऐड करेंगे तो वो एक टोटल लोड हो गया तो टोटल लोड जो ए और बी क्या क्या होते हैं ये देख लो आप एट एनी गिवन प्लान सेक्शन इन द सोइल मास टोटल स्ट्रेस स्ट्रेस होता क्या है लोड अपॉन एरिया इज ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ द सोइल ओके okay, एक तो वो सेल्फ वेट के कारण लगेगा तो ए को हम मान लेते हैं ए हमारा क्या है सेल्फ वेट अब सेल्फ वेट भी दो तरीके का हो सकता है कौन कौन सा एक तो खुद जो ग्रेन रहेगी सोइल की उसका मास प्लस क्योंकि सोइल होती क्या है सोइल क्या होती है ग्रेन्स ओके प्लस सम वाटर ओके okay, वाटर तो उसमें रहता ही है मैंने आपको जब स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे उसमें मैंने बताया था सोइल को आप कभी भी जो ग्रेन्स रहेंगी उनको कभी भी सोइल मत मानना सोइल क्या होती है वाटर का एडिशन होता है थोड़ा सा ओके okay, तो जो सेल्फ वेट रहेगा सेल्फ वेट क्या रहेगा ए ओके और ए को भी मैंने क्या मान लिया ए वेट ऑफ द सोलिड प्लस वाटर ठीक है और एंड ये जो बी है वो क्या है और ड्यू टू द अप्लाइड ओवर बर्डन प्रेशर और उसके ऊपर जो एक ग्रेन से दूसरी ग्रेन के ऊपर अलग से वेट लगेगा जैसे ये कोई ग्रेन है इस तरीके से ग्रेन है ओके okay, तो इस ग्रेन के ऊपर नीचे एक तो खुद का सेल्फ वेट प्लस वाटर लगेगा प्लस इस ग्रेन का वेट भी तो इसके ऊपर आएगा तो एक ओवर बर्डन भी लगेगा यूनिफॉर्म रहेगा वो सब के ऊपर ठीक है तो दो, दो, दो तरीके के स्ट्रेस उसके ऊपर लगेंगे ओके okay, समझ आ गया टोटल स्ट्रेस इज कन्वर्टेड इन टू टाइप ए इज वॉट ए इज वेट ऑफ सोलिड प्लस वाटर एंड बी इज वॉट बी इज ओवरडन ओवर बर्डन प्रेशर ठीक है अब देखो एक एक करके अभी देखेंगे दोनों को डोंट वरी बस थोड़ी थ्योरी है वो देख लो फिर डेरिवेशन वगैरह है बहुत लंबा है दिस टोटल स्ट्रेस फर्दर कंसिस्टिंग ऑफ द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स दो अलग अलग कंपोनेंट्स में हमने इसको फर्दर कन्वर्ट कर दिया अब इसको हमें चाहिए तो लेकर के चलेंगे नहीं कि उसका खुद का सेल्फ वेट हो गया प्लस ओवर बर्डन प्रेशर हो गया अब इसको अलग अलग नेम से हमने इसको क्या कर दिया डिफाइन कर दिया कौन कौन से हैं एक तो है आपका इफेक्टिव स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या जाएगा इंटर ग्रेनुलर प्रेशर ओके okay, और एक है पोर वाटर प्रेशर नेचुरल प्रेशर ठीक है उन दोनों को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया मतलब दोनों सो दोनों को डिफ्रेंशिएट करके कौन कौन से को इन दोनों को ओके okay, है वही चीज़ बट उसको अलग से समझने के लिए कैटेगराइज कर दिया टोटल वेट को ये रहा वेट ऑफ सोलिड एंड वाटर एंड ओवर बर्डन प्रेशर इन दोनों को कैटेगराइज करके इन दोनों में कन्वर्ट कर लिया इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोअर वाटर प्रेशर अब जो भी आगे स्टडी करेंगे वो इन दोनों के डिपेंडेंट ही करेंगे सारी ठीक है तो यहाँ से एक आपको इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान रखनी है बात क्या है कि आपको जो टोटल स्ट्रेस रहेगा टोटल स्ट्रेस क्या रहेगा इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर वाटर प्रेशर ओके इसको डिनोट किस किस तरीके से करेंगे टोटल स्ट्रेस को हम डिनोट करेंगे सिग्मा से ओके इफेक्टिव स्ट्रेस स्ट्रेस को किस किस डिनोट करेंगे सिगमा बार से ओके और जो पोअर वाटर प्रेशर रहेगा उसको हम डिनोट करेंगे यू से ठीक है तो सिगमा इज इक्वल्स टू सिगमा बार प्लस यू इसको ध्यान रखना यू जाएगा आगे ठीक है अब एक एक करके इनके बारे में देख लो थोड़ा इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है ओके okay, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है अब देख लो एक करके दोनों को थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं इनको इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा बार मतलब ओके सिग्मा बार इट इज द स्ट्रेस विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन सोइल मास वही है जो मैंने अभी समझा वही है 
ये क्या है आपके सोइल मास में ट्रांसफर होंगे बाई ग्रेन टू ग्रेन मतलब आपकी सोइल अगर इस तरीके से है ओके इस तरीके से ग्रेन्स रहेंगे सोइल के ठीक है तो ये खुद के ग्रेन्स रहेंगे बीच में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा वाटर रहेगा ओके इस तरीके से थोड़ा थोड़ा वाटर रहेगा दिख नहीं रहा है तो इस तरीके से कर लो यार ठीक है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वाटर रहेगा तो आपका जो एक ग्रेन एक ग्रेन दूसरे ग्रेन के ऊपर जो लोड लगाएगा ठीक है जो स्ट्रेस लगाएगा वो स्ट्रेस होता है हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस ग्रेन टू ग्रेन चलता है ये ओके देख लो इट इज़ द स्ट्रेस विच इज़ बींग ट्रांसफर्ड इन टू सोइल मास बाई ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट विच टेंड्स टू पार्टिकल कम इन टू क्लोजर स्टेट अब देखो आपका एक ग्रेन अगर दूसरे ग्रेन के ऊपर फोर्स लगाएगा ऊपर से देखो आप थोड़ा एनालाइज करो है ना ऊपर से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पार्टिकल के ऊपर थोड़ा फोर्स लगाएगा फिर नीचे का पार्टिकल और फोर्स लगाएगा ऐसे में क्या होगा आपके जो वो उनके बीच में जो स्पेसिंग है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी मतलब आपके जो पार्टिकल्स है वो क्लोजर स्टेट में आते जाएंगे बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर लोड ठीक है ऑफ द कॉन्टेक्ट रिजल्टिंग इन इट्स इन डिक्रीजिंग वर्ड रेशियो अब देखो उनकी जो बीच की स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी तो उसका वर्ड रेशियो डिक्रीज हो जाएगा अब वर्ड रेशियो क्या होता है वाटर कंटेंट क्या होता है ये सारी चीज़ें आप जो प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल है वहाँ से देखना ओके बहुत सारे लेक्चर्स हैं उनमें देखो आप ठीक है डिटेल से एक एक लेक्चर बाई लेक्चर देखोगे तो अच्छे तरीके से समझ आएगा नहीं तो कुछ नहीं आएगा समझ ठीक है एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द स्टेट स्ट्रेंथ ठीक है तो इफेक्ट स्ट्रेस समझ आ गया क्या होता है आपके ग्रेन टू ग्रेन लगता है ग्रेन टू ग्रेन अगर आपके ऊपर उसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे लोड लगेगा तो आपके जो बीच की स्पेसिंग्स है ग्रेन के बीच में वो धीरे धीरे कम होती जाएगी अब स्पेसिंग्स कम होएगी तो वो एड्रेस धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा ओके नेक्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग इफेक्टिव स्ट्रेस इज सिंस दीज स्ट्रेसेज आर द ट्रांसफर्ड बाई ग्रेन टू ग्रेन ओके हैंस दीज स्ट्रेसेज आर ऑल्सो टर्म टर्म्ड एज इंटर ग्रेनुलर स्ट्रेस ठीक है एक दूसरा नेम भी ध्यान रखना इंटर ग्रेनुलर स्ट्रेस क्यों इसको ऐसा क्यों बोलते हैं क्योंकि ये ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होते हैं लोड इसलिए हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं या फिर इफेक्टिव स्ट्रेस भी बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हो जैसे आप चाहो ओके दोनों को याद रखना है लेकिन सेकेंड है पोअर वाटर प्रेशर जिसको डिनोट कर किससे करते हैं हम यू से ठीक है इसके रिलेटेड भी कुछ डेफिनेशन देख लो ठीक है कुछ रिगार्डिंग डिटेल्स हैं इट इज़ द प्रेशर विच इज़ बींग ट्रांसमिटेड बाई पोअर फ्लूड जो भी आपको फ्लूड रहेगा फ्लूड के कारण जो उसके ऊपर स्ट्रेस लगेगा ठीक है जो भी स्ट्रेस लगेगा वो क्या होगा पोर वाटर प्रेशर होगा ओके <coughs> स्ट्रेस okay, लगेगा प्रेशर लगेगा फोर्स लगेगा ये की बात है ठीक है तो वो क्या हो गया पोर वाटर प्रेशर हो गया एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें ये ध्यान रखने की इसका जो फोर्स लगता है पोर वाटर प्रेशर लगता है वो चारों तरफ से लगता है इसके ऊपर ठीक है ऐसा नहीं है कि किसी एक ही डायरेक्शन से लगेगा क्योंकि वाटर चारों तरफ बढ़ा होगा तो चारों डायरेक्शन से लगेगा एंड इज एंड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूड और फ्लूड के इक्वल होगा पोर वाटर प्रेशर फ्लूड का प्रेशर है तो फ्लूड के बराबर इसका वेट होगा ठीक है बिलो ग्राउंड वाटर टेबल अबो द कंसर्न ऑफ सेक्शन ऑफ द सोइल मास ठीक है ये सही है सेकेंड पॉइंट दिस वाटर प्रेशर एक्ट ऑल अराउंड द सोइल सोलिड ठीक है अभी मैंने बताया आपको सोइल सोलिड के चारों तरफ होगा ये ठीक है हैंस डज नॉट फोर्स सोइल सोलिड इन टू क्लोजर स्टेट ऑफ द कॉन्टेक्ट इससे क्या हो, क्या होगा कि आपकी सोइल है वो क्लोजर स्टेट में नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर सोइल है आपका वो इस साइड से अगर वाटर फ्लूड इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा तो आपका इस साइड से भी लगाएगा क्योंकि ये चारों तरफ से लगता है इसके ऊपर तो चारों तरफ से इसके ऊपर अगर फोर्स लगेगा तो सब कुछ क्या हो गए कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो इसकी स्ट्रेट है जो पोजीशन है सोइल मास की वो सेम रहेगी लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस में ऐसा नहीं होगा इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या होता है इफेक्टिव स्ट्रेस में इस तरीके से ग्रेन्स रहेंगे अब उसमें जो सेल्फ वेट लगेगा वो ऊपर से नीचे की साइड लगता रहेगा ठीक है इस साइड से कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है इस साइड से कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है तो क्या करेंगे ये क्लोजर स्टेट में आते जाएंगे लेकिन पोर वाटर प्रेशर में ऐसा नहीं होता है क्लोजर स्टेट में नहीं आते हैं वो ठीक है सोलिड सोलिड इंटू क्लोजर स्टेट डज नॉट देखो डज नॉट फोर्स फोर्स ऑल सोइल सोलिड इंटू क्लोजर स्टेट ओके नेक्स्ट पॉइंट इज इट डज नॉट हैव एनी शेयर शेयर कंपोनेंट इसका कोई शेयर कंपोनेंट नहीं होता है और सेकेंड वर्ड इट इज ऑल्सो टर्म द नेचुरल प्रेशर ओके इसको नेचुरल प्रेशर से भी हम डिनोट कर देते हैं ठीक है अब इसके ऊपर एक डेरिवेशन है इस डेरिवेशन ये लंबा है इसलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ठीक है इसको अच्छे तरीके से देख लो एक बार